Maendeleo ya mradi wa ujenzi wa fumba mpya. Uendelezaji wa mji mpya wa kisasa katika maeneo huru ya kiuchumi fumba pamoja na kuweka vivutio vya uwekezaji kwenye maeneo hayo ni sehemu ya utekelezaji wa mipango ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kama ilivyokuwa imeelezwa kwenye ilani ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2015 2020 Mradi huu unaendelezwa kwa pamoja baina ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na sekta binafsi kampuni ya mwekezaji mzalendo mfanyabiashara maarufu nchini bwana Said Salim Bakhresa Uwekezaji wa mradi huo wa nyumba za kisasa ni sehemu ya mafanikio ya juhudi za muda mrefu za serikali za kuweka mazingira mazuri zaidi yatakayowezesha Zanzibar kupiga hatua za haraka za kiuchumi na kimaendeleo. Katika kuendelea na dhamira hiyo, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ya awamu ya saba chini ya uongozi wa Dr. Ali Mohamed Shen imeelekeza nguvu zake katika kujenga mazingira bora ya uwekezaji wenye manufaa zaidi kiuchumi na kijamii kwa kuyaendeleza maeneo huru ya kiuchumi yaliyoko fumba na micheweni na maeneo mengine ya mkoa wa mjini magharibi kwa lengo la kuifanya Zanzibar kuwa ya kisasa zaidi. Eneo hili la fumba ambalo limeshaanza utekelezaji baada ya kupata uwekezaji mkubwa lina ukubwa wa hekta elfu tatu na liko katika wilaya ya Magharibi B mkoa wa mjini Magharibi. Mkuu wa mkoa huo mheshimiwa Ayubu Muhammad Mahmud anaelezea mipango ya serikali kuhusiana na mradi huo. Eh, kwanza ni sehemu kweli mkoa wa mjini Magharibi ni miongoni mwa mikoa mitano ya Zanzibar ambao ni kitovu cha Zanzibar na ndo makao makuu ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Mkoa huu ni mkoa ambao una wakazi wengi zaidi kuliko mikoa mingine yote ya Zanzibar. Una wakazi takriban 46% ya wananchi wote waliopo Zanzibar kwa, ma- kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2012. Jumla ya wakazi laki 5 93678 wanaishi ndani ya mkoa huu kwa mujibu wa sensa hiyo. E, mji wetu wa Zanzibar umekuwa ukiimarika siku hadi siku. Sio tu kwa eneo la fumba lakini hata maeneo mengine ya mji huu. Harakati za ujenzi kwenye eneo hili zilianza rasmi mwaka 2015. Mradi huu ambao umezingatia matumizi bora ya ardhi unahusisha ujenzi wa mji mpya wa kisasa wa kibiashara, yani Fumba Town Development, eneo lililopo Nyamanzi lenye ukubwa wa hekta sitini. Eneo jingine ni la mradi wa ujenzi wa nyumba za kiwango cha kati lililopo Fumba Kororo lenye ukubwa wa hekta sita na eneo la mji mpya wa kisasa wa kibiashara lenye hekta saba na eneo la vijiji vya asili lenye hekta nane. Katika eneo la ujenzi huo unaofanyika pembezoni mwa bahari ya Fumba kuna sehemu inayojengwa gati ndogo ambayo itarahisisha kazi za usafirishaji wa vifaa vya ujenzi na mahitaji mengine ya kampuni hiyo. Bandari hiyo itakapomalizika pia itatumika kwa shughuli za kusafirishia abiria na mizigo kwa boti za kampuni hiyo na kampuni nyingine kati ya bandari za Zanzibar na maeneo mengine ya pwani ya Afrika Mashariki. Nia yetu ni kwamba huu mji unataka service hasa hasa ya kubaini na kuunganisha bara na unguja kwenyewe. Kwa hiyo tuko kwenye feasibility 
ya kujaribu kuwekeza kwenye eneo la gati ili watu wapate fursa ya kuja kwenda bara na kurudi na intention yetu ni kwamba wafikie stage kwamba mtu anaweza kufanya kazi bara na akiishi uh, fumba kwa hiyo katika miradi kama hii facilities kama hizo muhimu mbali ya facilities kama ya gati kutakuwa kuna facilities za michezo facilities za hospitali facilities za kusomesha facilities za watu kupumzika kwa hiyo uh, facilities kama hizi ni muhimu sana kuendesha uh, mji kama huu manake unaweza ukasema uh, uh, uwe self sufficient unajitegemea soko liwe hapa kwa hiyo unaongeza una, una ile haiba ya nchi mathala nsa hivi watu wote unategemea kila kitu warudi mjini kila kitu mjini lakini hapa kwa kuna facility za kujitegemea kutakuwa kuna mjini kutakuwa kuna fumba na kutakuwa kuna maeneo mengine kwa hiyo hiyo ndo sababu kubwa ya kuweka facilities kama gati pamoja na facilities zingine katika kujenga mashirikiano mazuri baina ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na sekta binafsi ya uwekezaji Rais wa Zanzibar na mwenyekiti baraza la mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein mwaka 2015 na 2016 alifanya ziara ya kutembelea mradi wa uwekezaji katika eneo la maeneo huru ya Fumba kwa ajili ya kukagua shughuli mbalimbali za miradi ya uwekezaji inayoendeshwa na kampuni ya Said Salim Bakhresa. Dr. Shen katika ziara zake hizo alishuhudia kasi ya utekelezaji wa mradi huo kutokana na mabadiliko makubwa ya kimaendeleo baina ya ziara yake ya kwanza ambayo aliona matayarisho ya awali sehemu kubwa ikiwa msitu mawe na tambarare ziara yake ya pili kwenye eneo hilo la uwekezaji imeshuhudia mabadiliko makubwa ya kiujenzi na harakati nyingine zikiwa zinaendelea kwa kasi kubwa Katika ziara aliyoifanya hivi karibuni, Dr. Shen alipata maelezo ya ramani ya ujenzi wa eneo hilo kwa njia ya video kabla ya kutembelea sehemu mbalimbali mbali, ikiwemo barabara za lami na zinazoendelea kujengwa ndani ya eneo hilo.
Pia alibahatika kuona mtambo wa kutengenezea kokoto. Lami, njia zinazotumika katika kuzuia mongonyoko wa ardhi ya pembezoni mwa bahari na uhifadhi wa mazingira ya baharini. Katika ziara yake hiyo Dr. Sheni pia alitembelea eneo la majengo ya kihistoria, eneo la mtoni na kutembelea majengo ya kihistoria na kupata maelezo namna majengo ya zamani yatakavyoendelezwa kiuhalisia.
Nibani kwa nasuria kama sabina tano. Nasuria na kutaki wa wili, mwenye kwa hati mtuke, mwenye nituwa shahira zaati. Watoto wa sikuungua kama miyamoja na shumia. Kisi na kisa na wake na shumia moja na wake. Dr. Shen alipokelewa mtoni kwa utamaduni wa kitalii ambapo alipata burudani zikiwemo tarabu asilia na kazi za mikono. Ni kubwa sana na 